Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! In questa terza domenica del tempo ordinario entriamo nel Vangelo secondo Luca, che ci accompagnerà lungo quest'anno liturgico C. Abbiamo il collage tra due testi, il prologo del Vangelo secondo Luca e la prima predicazione di Gesù nella sinagoga a Nazareth. Nel prologo Luca ci introduce nel cuore del mistero della parola come realtà viva e solida. Luca dice ci sono stati dei fatti che si sono compiuti tra noi, alludendo alla venuta di Gesù, Dio che si è fatto uomo, che ci ha salvati con la sua vita, morte, risurrezione. Ci sono stati dei testimoni oculari che sono stati con lui, che hanno fatto esperienza di lui e ci hanno trasmesso la loro esperienza. Io ho fatto dunque delle ricerche accurate, attingendo a fonti orali e scritte, per dare a te, caro Teofilo, a te, caro fratello e sorella che leggi e ascolti il Vangelo, di poterti rendere conto di quanto siano solide le parole che hai ricevuto, che ti sono state trasmesse, con cui sei stato catechizzato. E abbiamo qui un tema molto caro a Luca che è il tema della parola. La parola nella vita di ogni giorno è un mezzo di comunicazione essenziale. Comunichiamo esperienze, ci apriamo gli uni con gli altri. La parola in un certo senso modella e incide nella realtà. Pensate ad esempio, altro se un giudice dice ad un imputato sei condannato, altro se dice sei libero. E in fondo noi tendiamo a vivere quelle parole che portiamo dentro e delle quali siamo convinti. Ora, tante parole che portiamo dentro sono buone, belle, sane, altre sono false, menzogniere, inesatte. Vi faccio un esempio. Io posso crescere convinto di non essere buono perché ho ricevuto spesso parole di critica e magari poche parole di stima. Quindi io mi presento al mondo come colui che non va bene. Oppure posso aver ereditato nella cultura, nell'ambiente nel quale sono cresciuto, modi di fare o di pensare contorti. Ad esempio, l'uomo vero non chiede mai perdono. O pensate, nei paesi ad alta densità mafiosa, essere convinto che è una forma di omertà o di prepotenza o di appartenenza ad un determinato gruppo sia la cosa migliore. Ora, la nostra vita è molto preziosa e noi non possiamo permetterci di buttarla e di perderla edificandola su parole false. Allora Luca ci dice, avete ricevuto un annuncio. Questo annuncio non sorge dalla fantasia furiosa di qualche pensatore solitario, ma è frutto di fatti accaduti, di testimoni che li hanno sperimentati e che ci sono stati trasmessi. Per renderti conto di quanto siano solide queste parole, ecco il Vangelo. Per fondare la mia fede ho bisogno di stare a contatto con il Vangelo. Per fondare la mia vita su qualcosa di solido ho bisogno di stare a contatto con il Vangelo. Per imparare cosa significhi amare, come si vive da figlio di Dio, ho bisogno di meditare il Vangelo. Quella parola di Gesù, quel contatto con Gesù che ci parla al cuore, fa sì che la nostra mente e il nostro cuore possa cambiare. Anni fa, in un paese in centro Italia, dove abbiamo fatto un po' di missione, incontrammo una signora e questa donna ci diceva che suo marito non frequentava, nonostante lei da tanti anni fosse partecipe in chiesa, e ad un certo punto pensò di regalare a suo marito la via del Vangelo. Sapete il commento al Vangelo che scriviamo in comunità, una sorta di diario spirituale con il Vangelo del giorno che per grazia di Dio, in modo gratuito, si è diffuso già molto in Italia, cartaceo, app, anche nelle parrocchie. Ora, lei disse, guarda, te la regalo e metto qui questo librettino, fai tu. Vedevo che lui ogni giorno, ad un certo punto, ha preso l'abitudine di leggerlo. Lo faceva di nascosto, senza farsi vedere. Dopo alcuni mesi, lui stesso mi ha proposto di venire in chiesa. E da quel giorno non è più mancato una volta, anzi, se qualche volta ero io ad avere un po' di ritrosia ad andare, era lui a spronarmi. Ecco come il contatto col Vangelo man mano cambia il nostro modo di pensare, diventa fonte sorgente nuova del nostro agire, del nostro agire da figli di Dio. Secondo punto. Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, inizia a predicare e ritorna a Nazareth. In sinagoga, sabato, quel giorno tocca a lui leggere e commentare la parola. Gli viene dato il rotolo del profeta Isaia e trova un passo, un passo che noi qui nel Vangelo abbiamo in realtà ricucinato come un collage di due passi di Isaia, che dice Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi consegnò il rotolo all'inserviente, sedette, e gli occhi di tutti erano fissi su di lui. E qual è il commento che Gesù fa? Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con i vostri orecchi. Alla lettera, oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. Come a dire, in me si compiono tutte le promesse, in me si compiono tutte le attese più profonde del vostro cuore. Gesù si presenta come il Messia atteso, che viene ad annunciare ai poveri la salvezza, la gioia dell'essere amati profondamente da Dio. Il Signore viene per proclamare ai prigionieri la liberazione e rimettere in libertà gli oppressi. Noi conosciamo tante forme di schiavitù, le schiavitù dall'egoismo, dal peccato, da qualcosa che ci rende dipendenti o da qualcuno. Ecco, il Signore viene per liberare il cuore, liberarlo da tutto ciò che ci impedisce di sbocciare, da tutto ciò che ci impedisce profondamente di amare. E viene a farci incamminare in un cammino di libertà. Lui stesso ci ha detto, se sarete miei discepoli, fedeli alla mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi non nel senso che essere liberi e far ciò che si vuole, questo sarebbe libertinaggio, una forma di egoismo che alla fine ti lascia nella morte, ma essere libero, libero dal male, libero di amare, libero perché reso capace insieme a Lui di scegliere ciò che è veramente bene. Gesù viene a dare vista ai ciechi, viene ad illuminare gli occhi della mente e del cuore perché possiamo finalmente cogliere il senso vero delle cose, cosa significhi veramente amare, chi è lui e chi siamo noi. Nella vita ciò che fa veramente soffrire non è affrontare prove o situazioni più grandi di noi, ma è viverle senza senso e ostinarsi a percorrere vicoli ciechi, mentre invece la parola di Dio ci indica la via di uscita. Qual è la volontà di Dio per noi? Qual è il vero bene per ciascuno di noi? Gesù viene a proclamare l'anno di grazia del Signore. Qui riecheggia l'anno giubilare, un anno nel quale venivano condonati tutti i debiti, rimessi in libertà gli schiavi, venivano ridistribuite le terre perché tutti potessero realizzare pienamente la propria vita e non essere schiavi di nessuno. Il Signore viene a farti riscoprire gratuitamente, teneramente amato, viene per perdonare ogni tuo peccato e per metterti in condizione di vivere in fraternità con gli altri, solidale con gli altri, capace di condividere con gli altri. Come ha cercato di fare la prima comunità cristiana, dove tutto era messo in comune, dove nessuno considerava sue le cose, ma sapeva condividerle, mettendosi a servizio di chi aveva più bisogno, sentendosi profondamente uno in Cristo. Ora, questa parola che salva, che porta gioia, che libera, che perdona, che dà occhi nuovi, quando si compie? Oggi, nelle vostre orecchie. È l'oggi del giorno nel quale Gesù predicava, ma il nostro oggi, L'oggi nel quale risuona la sua parola nella liturgia, nel nostro cuore mentre leggiamo, ascoltiamo le sue parole, oggi si compie in te che ascolti questa parola. Inizia un'opera di liberazione che avanza nel tempo, nella misura in cui cerchiamo la comunione col Signore, in cui accogliamo e custodiamo in noi la sua parola. La parola è come un seme potente che ti viene piantato nel cuore. Se viene accolto, questo seme man mano fiorisce secondo la sua specie. La parola di Dio ci fa fiorire come figli di Dio, aiutandoci a sbocciare secondo quella bellezza unica e irripetibile seminata in ciascuno di noi. Lasciamoci dunque liberare il cuore. Lasciamo spazio alla parola del Signore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.